住处，我去菜场时，听人说起你常去买菜，所以跟他们聊了一下。我没想到会招来祸事啊！我娘，先不说这些，走吧，先回医馆。可是我娘，先回去，让大夫给我爹检查一下。如果没事了，我们天亮了就回去。这事儿没那么简单，不可能只因为柳氏在菜场说了什么，便就有人来绑他们。不过这里并不是说话的好地方。阿修啊，听闺女的，咱们呀先回医馆。柳氏点头，一脸愧疚。以后她真不敢再多嘴了。慕如风把霸山虎几人绑了起来，用一根绳子将他们系在一起。他走在前头，就像是牵牛一样。第二天一早，县里衙门就来了人，盘问了情况，又调查了实情，然后把霸山虎一行人带走了。慕容峰和杨若初把那间屋子收拾好，墙上的血渍也洗清干净，还老大夫一个原模原样的屋子。大夫，我爹的情况如何了？今天可以回家吗？可以。有了老大夫的首肯，又抓了一些药，一行人便准备回村了。慕容峰早前去租了马车，又买了不少米面。坐在马车上，杨老大夫妇都不禁紧张起来。这是他们第一次坐上马车，柳氏心里还在自责。如风，这事怪我嘴多。连累了你们，这是我对不起你们。闺女嫁人了，她不能让闺女在女婿面前抬不起头。慕如风秒懂，娘，这事不怪你，要怪怪那些绑匪。再说了，这事儿算是过去了，以后我们都别提了，放了吧。柳氏听着，眼眶红红的，她欣慰，但还是自责。祝福。若初自小就吃了不少苦，有时候可是性子急了些，你可千万担待一些呀。娘，我喜欢若初，不管是优点还是缺点，性子既不是坏事。我这人有些散，他急一点正好。虽然知道这是他的场面话，但杨若初还是红了脸。杨老大夫妇瞧着，脸上的笑意更浓。日子一天天的过，转眼过了一个月，新屋大体已经建好了，就等着木匠做门窗、打制家具。多多，走，你跟娘一起去溪边捡石头。慕如风看着院子里的石头，一头雾水。若初，你挑这些石头子回来是做什么用的？我想铺一条鹅卵石路出来，早晚在上面踩一踩，走一走，对身子好。人的脚底下有许多穴位，多走走鹅卵石路也是一种养生的办法。那我再去捡一些回来，你一起吧。你以前不是说想要树根当茶几吗？走，你告诉我是哪一棵，我改天去挖，让人帮忙一起抬回来。行，走吧。杨若初眼馋那根樟树根已经很久了，忙忙碌碌又过了一个月，门窗做好了，家具也打好了。若初啊，我带几个婶子过来帮你收拾新屋了。魏师带着几个交好的妇人进来，看着偌大的院子，他们纷纷赞叹，目光极是羡慕。有些日子没来了，你这新屋可真是好看。我们还是第一次看到这么大的院子呢，多亏了大家帮忙，不然这屋也没办法那么快建起来。三天后是进屋的好日子，慕如风这两天都带着杨大吉一起上山打猎，备点肉类。三天后摆几桌，不仅是百桥千宴，还是补办婚宴。